എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും നമസ്കാരം നമ്മളിന്നൊരു പുതിയ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് പഠിക്കുന്നത് ഒരു സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ പേര് ഒ ബി എ സ്റ്റുഡിയോ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പല യൂട്യൂബ് വീഡിയോകളും കാണുമ്പോൾ പല സോഫ്റ്റ്വെയറുകളും ആൾക്കാർ പഠിക്കും പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ സ്ക്രീനകത്ത് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും കൂടെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരേണ്ട ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ നടക്കുന്നതും ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതും നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് സാധ്യമാകുന്നത് ഇതുപോലുള്ള സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് മൈക്ക് ഉപയോഗിച്ച് അവർ ഓഡിയോ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും സ്ക്രീനിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ പലരും പല സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് പല സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എല്ലാത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറുകളാണ് മിക്കതും തന്നെ തേർട്ടി ഡേയ്സ് ട്രയൽ കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും അത് പൈസ കൊടുക്കാൻ പറയാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു നമ്മൾ സാധാരണ പുതിയ ക്രിയേറ്റർ ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും പൈസ മുടക്കി വാങ്ങാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ആ സമയത്താണ് ഞാൻ ഈ ഒ ബി എ സ്റ്റുഡിയോയെക്കുറിച്ച് കേട്ടത് അപ്പോൾ ഇത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചു വന്നപ്പോൾ അത് മനസ്സിലായെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒന്നും അല്ല ഒ ബി എ സ്റ്റുഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പല പ്രൊഫഷണൽസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഒ ബി എ സ്റ്റുഡിയോ അതായത് യൂട്യൂബിൻ്റെ ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗ് ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിദേശത്തിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കല്യാണമോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മരണ ചടങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടികളുടെ നൂലുകെട്ട് ചടങ്ങോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഒ ബി എ സ്റ്റുഡിയോ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗ് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ഒ ബി എ സ്റ്റുഡിയോ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് സിമ്പിളായിട്ട് സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡിംഗ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന അതാണ് ഒ ബി എ സ്റ്റുഡിയോയുടെ ഇൻ്റർഫേസ് ഞാനത് ഈ ഐക്കൺ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒ ബി എ സ്റ്റുഡിയോ ഓപ്പൺ ആയി വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഒ ബി എ സ്റ്റുഡിയോയുടെ ഹോം പേജാണ് സാധാരണ എല്ലാ സോഫ്റ്റ്വെയറിനകത്തുള്ള പോലെ ഫയൽ എഡിറ്റ് വ്യൂ പ്രൊഫൈൽ അങ്ങനെ കുറേ മെനൂസ് ഉണ്ട് ഇതൊന്നും കണ്ട് തളർന്നു പോകേണ്ട ഇതൊക്കെ എല്ലാ സോഫ്റ്റ്വെയറിനകത്തുള്ളതാണ് അപ്പം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാം ഈ ബ്ലാക്ക് സ്ക്രീൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു വർക്ക് ഏരിയ എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയറൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് അറിയാം എഡിറ്റർ അവിടെ എന്താ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രിവ്യൂ സ്ക്രീൻ ആണിത് അതിൻ്റെ താഴെ സീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവമുണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല തൽക്കാലം അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ട സോഴ്സസ് ഉണ്ട് ഇത് വളരെ അത്യാവശ്യമുള്ള സംഭവമാണ് തൊട്ടിപ്പുറത്ത് ഓഡിയോ മിക്സർ ഉണ്ട് ഇവിടെ സീൻ ട്രാൻസിഷൻ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പിന്നെ ഇവിടെ കൺട്രോൾസ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വർക്ക് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുകയാണ് അതിനകത്ത് ആദ്യമേ വേണ്ട എന്താണ് സ്ക്രീൻ ആണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ സ്ക്രീൻ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് ബട്ടൺ നമ്മൾ കൊടുക്കുക അതിനകത്ത് കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ പതുക്കെ ഇരുന്ന് വായിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി അതിനകത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടത് സ്ക്രീൻ ക്യാപ്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് അതായത് ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സ്ക്രീൻ അതായത് ഈ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ സ്ക്രീൻ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഞാനത് ഓക്കെ കൊടുത്തു ഓക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഓരോ പരിപാടിക്ക് പോകുമ്പോൾ ഓരോ ക്യാപ്ചർ ആയിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ തൽക്കാലം അതിന് ഞാൻ പേരൊന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള എന്ത് പേരാണെങ്കിലും കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇത് ഓക്കെ കൊടുക്കും ഓക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു സ്ക്രീൻ വരുന്നു ഇതൊന്നും കണ്ടുകൊണ്ട് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഈ നമ്മുടെ സ്ക്രീനിൻ്റെ കണ്ടൻ്റാണ് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ സ്ക്രീനകത്ത് ഒ ബി എ സ്റ്റുഡിയോ ലോഡ് ആയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ സ്ക്രീനായിട്ട് കാണിക്കുന്നുള്ളൂ പേടിക്കേണ്ട ഇതിനകത്ത് ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാരാമീറ്റർ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ക്രീൻ റെസൊല്യൂഷൻ ആണ് അതൊന്നും ചെയ്യേണ്ട അതുപോലെ ക്യാപ്ചർ കേഴ്സൺ നമ്മൾ മൗസ് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാപ്ചർ
നമുക്ക് പ്ലേ ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം നിർദ്ദേശങ്ങളും താഴെ കമൻ്റായിട്ട് എഴുതുക തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പേജ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇതുപോലെ ധാരാളം അറിവുകളുള്ള വീഡിയോകൾ ഇവിടെ വരുന്നതായിരിക്കും ഞാൻ മാത്രമല്ല പല ക്രിയേറ്റേഴ്സും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പല സോഫ്റ്റ്വെയറെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ തരുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽ ബട്ടൺ നിങ്ങൾ എനേബിൾ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ മൊബൈലിലേക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് വരും ദിസ് ഈസ് റോ